గురు ప్రభు నందు అత్యంత ప్రియులైన మీ అలరికి వేసాయి నమ్మలు వందనా తెలియజేస్తున్నాడు అందరికీ వందనాలు బైబిల్ చేత పట్టుకున్న నా తోడు కలిసి ఒక కోరస్ పాడుతూ ప్రభుని కనపరుస్తాం ద బెస్ట్ బుక్ టు రీడ్ ఈజ్ ద బైబుల్ ద బెస్ట్ బుక్ టు రీడ్ ఈజ్ ద బైబుల్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇట్ ఎవ్రీ డే ఇట్ వి హెల్ప్ యూ ఆల్ ద వే Oh, the best book to read is the Bible. Patimpa Sreshta Grandha Mubaibal. Patimpa Sreshta Grandha Mubaibal. Anudinam Patinchina Prema Toda Nadukunu. Oh, Patimpa Sreshta Grandha Mubaibal. ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగల తండ్రి నన్ను మరొక పరిచయం మీరు కనిపించండి అందరికీ కావలసిన మాటలు మీరు అందించండి ఆశ్రవదించండి అందరి కొరకు మీ దగ్గర ఏ మాటలు ఉన్నాయి కేవలం నేను బోరగా మాత్రమే ఉంటుగా మీ వాకును నా నోటు నుండి వెలువడటానికి యోగ్యమైన పాత్రగా నేను ఉండినట్లు మీ అగ్ని అభిషేక్ అనే నా ఆలుకకు నా పెదవులకు ఆశిస్తున్నాను తండ్రి గారు సహాయం చేయండి మీ ఆత్మకు భిన్నమైనది మా మధ్య నుండి దూరపరచండి మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆరోపించుకుంటూ అందరికీ వినబుద్ధి పుట్టించండి గ్రహించగలిగిన మనసు అంగీకరించి ఈరోజు అనుసరించే జీవితం కలిగిన వారుగా ప్రతి వారి జీవితం ఆత్మానుసారముగా ఆత్మీకంగా వర్ధిల్లినట్లుగా ప్రభుత్వమని ఏ సునాథుని దివ్య నామంలో ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి పిల్లలు పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో నుండి ఈవేళ ఈ యొక్క ఉదయ కాల సమయంలో మనం తెలుసుకున్నటువంటి మాటలు ఏంటంటే ఒలివ కొండ అనేటువంటి దాని మీద కొన్ని మాటలు వింటాం యేసు ప్రభు వారు ఒలివ కొండ దగ్గరికి వెళ్ళాడు గత రాత్రి కూడా కొన్ని విషయాలు నేను మీకు గుర్తు చేశాను విజ్ఞాపన ప్రార్థనకు కొరకు వచ్చినటువంటి వారికి మరొకసారి ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మనము ధ్యానం చేద్దాం ఒలివ కొండ మీరు నాతో చెప్పండి ఒలివ కొండ అందరు చెప్పండి ఒలివ కొండ యేసు ప్రభు వారు ఒలివా కొండ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు ఎందుకు వెళ్ళేవాడు అంటే దేవుని వాక్యం ఏం బోధిస్తుందో గమనించండి ఒలివా కొండ దగ్గర ఏమున్నది ఏం జరుగుతుంది ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారిలో నుండి ఆయన జీవితంలో నుండి మనం తెలుసుకునే మాటలను శ్రద్ధగా వినిగ్రహించాలని కోరుకుంటూ ప్రాధాయపడుతున్నాం ఇరవై రెండు లోకాస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవ వాక్యంలో తర్వాత ఆయన బయలుదేరి తన వాడుకు చొప్పున ఒలివా కొండకు వెళ్ళగా శిష్యులు ఆయన వెంట వెళ్ళిరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఒలివా కొండ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఏంటంట వాడుక వాడుక ఒలివా కొండ దగ్గర యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎప్పుడు ఒలివా కొండకి వెళుతుండేవాడు ప్రతిరోజు వెళుతుండేవాడు సమయం దొరికినప్పుడు వెళుతుండేవాడు అంతేకాదు ఆ కొండ దగ్గర ఆయన తన శిష్యులతో కూడా వెళ్ళేవాడు ఎందుకు ఒలివ కొండ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు అంటే అక్కడే మనం గమనించవచ్చు నలభై వస్తున్నాములో ఏమనంది ఆ చోటు చేరిన తర్వాత అంటే ఆ ఒలివ కొండకు వెళ్ళడం అనేది ఆయనకు వాడుక ఆ ఒలివ కొండ దగ్గరికి చేరిన తర్వాత ఆయన వారితో అంటే శిష్యులతో ఏమని చెప్పాడు శోధనలో ప్రవేశింపకుండా ఉండినట్లుగా మనం అందరం మీరు నేను మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేయాలి లేక మీరు శోధనలో ప్రవేశింపకున్నట్లుగా మీరు ప్రార్థన చేయాలని యేసు ప్రభు వారు వారితో చెప్పినట్టుగా చదువుకుంటాం వారి దగ్గర నుండి ఆయన కొంత దూర దూరం వెళ్ళి రాతి వేత అంత దూరం వెళ్ళి ఆయన కూడా అక్కడ ప్రార్థనలో ఉన్నాడని రాయబడింది వాడుక చొప్పున అనే మాట గమనించండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ప్రార్థన చేయటం అనేది ఏంటండి వాడుక అంటే అర్థం ఏంటి క్రమము తప్పని జీవితం ఏదో అలవాటుగా అని కాదు దాని అర్థం క్రమముగా ప్రార్థన చేసేవాడు కొండకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడంలో కొన్నిసార్లు రాత్రి కూడా గడిపాడు అది తెలుసుకుందాము రిఫరెన్స్తో కూడా అలా చదువుకోవడానికి ముందుగా ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న వాక్యంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కొండ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థనలు గడిపేవాడని గుర్తు చేస్తున్నాను మరి మీరు నేను మనం ప్రార్థన కొరకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత ఎలాంటిదో గమనించాలని కోరుకుంటున్నాం ఒక వ్యక్తి ఆత్మీకంగా బలపరచబడాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి మార్పు నొందడం మారు మనసు పొందడం పాపక్షమాప నిమిత్తం బాప్తిష్టం పొందడం అనేది ఒక ప్రధానమైన విషయం అక్కడి నుండి ప్రార్థనతో దేవునితో గడపాలి ప్రార్థన ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో గడపాలి సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి దేవుణ్ణి అడగాలి దేవుడు తనతో మాట్లాడతాడు తను దేవునితో మాట్లాడతాడు ఈ అనుభవం అనేది అవసరం మొట్టమొదట మనము దేవునితో మాట్లాడేటువంటిది ప్రార్థన జీవితం అని తెలుసుకుంటున్నాము రెండవదిగా ప్రభు మనతో మాట్లాడేది వాక్యం అని తెలుసుకుంటున్నాం అంతేగా 
అయితే దేవుడు మనతో మాట్లాడకుండా మనం దేవునితో మాట్లాడడం అనేది కుదరని పని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడా వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రం ద్వారా వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ నేను దేవుని వాక్యం వినను నా అవసరాల కొరకు ఏదో దేవా నాకు సహాయం చేయమని రెండు మాటలు ప్రార్థన చేసుకుంటారంటే అలాంటి ప్రార్థన హేయమని రాయబడింది ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది సామెతల గ్రంథంలో చదవగలిగితే ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది సామెతల గ్రంథంలో ధర్మశాస్త్రం వినకుండా చెవిని తొలగించుకొని వాని యొక్క ప్రార్థన హేయము అని రాయబడింది హేయం అంటే అసహ్యం దేవునికి ప్రార్థన అసహ్యమా ఏమండి దేవుడే ప్రార్థన అసహ్యమన్నాడుగా అని ఆ మాటను బట్టి అంటారా పైన ఇంకొక మాట రాయబడింది ఆ మాట యొక్క పూర్తిగా గమనించాలి ఏమని రాయబడింది దేవుడు ఎందుకు అసహించుకుంటున్నాడు అంటే వాక్యం అంటే వినవు వాక్య ప్రకారం జీవించవు నీ అవసరతను బట్టి నీ ఆపదను బట్టి నీ కష్టాన్ని బట్టి దేవా 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 అంటావు అలాగంటే దేవుడికి ఆ ప్రార్థన ఏమైందంట హేయము అయితే మొట్టమొదట మీరు నేను మనం ధర్మశాస్త్రాన్ని వింటున్నామా దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నామా వింటున్న వాక్యాన్ని అనుసరించి నడుస్తున్నామా రెండు కావాలి అక్కడ వాక్యాన్ని వినడం ఆ మీదట అనుసరించి నడవడం ఒకవేళ వింటాం కానీ జీవితంలో అనుసరించి నడవడం అనేది లేదు అయితే అది కూడా మరి దేవునికి ఇష్టమైంది కాదు అది హేయమైందిగా బైబిల్లో రాయబడింది అనుసరించి నడవనప్పుడు అనుసరించి నడవనప్పుడు వాక్య ప్రకారమైన రీతిలో ప్రవర్తించినప్పుడు వాక్యం వినడం వలన ఉపయోగం ఏముంది ఈయన ఎందుకు వస్తున్నాము ఈయనకి ఎందుకు వస్తున్నాము ఏదో ఆదివారం గుడికి వెళ్ళాలి అనే భావంతో వస్తున్నామా అలాగైతే రానక్కర్లేదు అలాగైతే రాకూడదు అలాంటి భావంతో రాకూడదు ఆదివారం గుడికి వెళ్ళాలి అనే భావంతో రాకూడదు మరి అటు సంగతి నా దేవుడు నన్ను రక్షించాడు విమోచించాడు తన అమూల్యమైన రక్తంతో నన్ను కడిగి పవిత్రపరిచి తను నన్ను తన బిడ్డగా స్వీకరించాడు నేను ఇంకా ఆయన మాట చేత దేవుడు నియమించిన ఐదు రకాలైన పరిచయలు సంఘంలో ఉన్నాయి ఐదు రకాల పరిచయలు అంటే మందిరంలో ఐదు రకాల పరిచయాలు ఉన్నాయి ప్రారంభించబడిన సంఘంలో నాలుగు విషయాలను దేవుడు చెప్పాడు ఐదు రకాలైన పరిచయాలు ఉన్నాయి నాలుగు విషయాలు అంటే నాలుగు విషయాలు అనగానే మీకు గుర్తు రావాలి అపోస్తుల కార్యం రెండు నలభై రెండులో వీరు అపోస్తుల బోధ ఈ రక్షించబడినటువంటి వారికి నాలుగు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి అపోస్తుల బోధ రెండు సహవాసం ఇదిగోండి సహవాసంగా కూడుకోవాలి సంఘముగా చేరవాలి అనేటువంటి దేవుడు నియమించాడు అందుకొరకు నేను వెళ్ళాలి తర్వాత అండి సహవాసం మూడు రొట్టె పిచ్చిట నాలుగు ప్రార్థన చేయటెందు ఎడతెగక ఉండిరి అని రాయబడింది ఈ నాలుగు విషయాలు సంఘంలో ఉండగా మరొక ఐదు విషయాల ద్వారా ఈ సంఘ పరిచయాన్ని ప్రభు స్థిరపరుస్తున్నాడు ఐదు విషయాలు ఏంటి ఏపీఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఏపీఎస్సీలకు రాసిన పత్రికలోకి మీ బైబిల్ని తీయగలిగితే నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇలా రాయబడింది ఏపీఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం వసిన భాగం పదమూడులో పరిశుద్ధులు పరిపూర్ణులు ఉన్నట్లు క్రీస్తు శరీరము క్రీస్తు శరీరం అంటే సంఘము క్రీస్తు శరీరం అంటే సంఘము క్రీస్తు శరీరము క్షమాభివృద్ధి పొందినట్లు సంఘం యొక్క క్షమాభివృద్ధి కొరకు పరిచర్య ధర్మము జరిగించుటకును ఆయన కొందరిని అపోస్తులుగా కొందరిని ప్రవక్తలుగా కొందరిని స్వార్థికులుగా కొందరిని కాపరులు అంటే పాస్టర్లుగా కొందరిని ఉపదేశకులుగా నియమించను ఐదు రకాలని పరిచర్య సంఘములు ఉంటాయి సంఘము అంటే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఎక్లీషియా ఒక ప్రత్యేక జీవితాన్ని జీవించడానికి ప్రత్యేకపరచబడిన వారు అందులో ఎవరుంటారు ఒక కులము కాదు అందులో ఎవరుంటారు ఒక భాష కాదు అందులో ఎవరుంటారు వారు ఏ కులమైనా ఏ భాష అయినా అందరూ భౌతికంగా వారు ఏ విధంగా పిలువబడుతున్నా ఆత్మీకంగా ప్రభు బిడ్డలుగా పిలువబడి ఆ ఇంటికి దేవుడు ఆ ఇం ప్రభు బిడ్డలుగా పిలువబడుతున్నారు దేవుని ఇంటికి చెందిన వారు అని రాయబడింది దేవుని ఇంటిలో దేవుడు ఆ ఇంటికి తండ్రి అయి ఉండగా ఆ ఇంటిలో సహోదరులు సహోదరులుగా ఉంటున్నారు ఇక్కడ అక్కలు బావులు మామలు అత్తలు ఇంకా అంకులు ఆంటీలు ఎవరు లేరు అందరూ సహోదరులు సహోదరులు అన్న అక్క బ్రదర్ సిస్టర్ ఇదే భాష ఇదే భావం సంఘ పరిచర్యలో ఆ ప్రకటన గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయంలో వచ్చిన భాగం తొమ్మిదిలో ఇలా రాయబడింది అటు తర్వాత నేను చూడగా ప్రకటన గ్రంథం ఏడు తొమ్మిదిలో ఇదిగో ప్రతి జన్మ నుండి ప్రతి వంశములో నుండి ప్రజల్లో నుండి ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారి నుండి వచ్చి ఎవడను లెక్కింపజాలని గొప్ప సమూహం ఒకటి కనబడిన వారు తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుకున్న వారే ఖజురుపు మట్ల చేత పట్టుకొని సింహాసనం ఎదుటను గొర్రెపిల్ల ఎదుటను నిలవబడి ఉన్నారు గొర్రె సింహాసనాసీనుడైన మా దేవునికి గొర్రెపిల్లకును మా రక్షణకై స్తోత్రమని మహాశబ్దంతో ఎలిగెత్తి చెప్పారు మా రక్షణకై స్తోత్రం ఈ రక్షించబడిన వారు ఎక్కడెక్కడ నుండి వచ్చారు ప్రతి జన్మలో నుండి వచ్చారు ప్రతి వంశములో నుండి వచ్చారు ప్రతి భాషల నుండి వచ్చారు ప్రతి ప్రజల నుండి వచ్చారు ఇందుకు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక కనుక ఏదో ఒక కులాన్ని సంఘంగా పిలిచేటువంటి వైఖరి ఏదో ఒక వృత్తిని సంఘముగా పిలిచేటువంటి వైఖరి లోకంలో మనం ఉంటాం కానీ బైబుల్ చెబుతున్న సంఘానికి అలాగూ పిలువబడుతున్న సంఘానికి సంబంధమే లేదు గమనించండి అది లోకములు భాష వేరు 
దైవమాషలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సంఘ పరిచర్య ఈ సంఘ పరిచర్యలు నాలుగు ఉంటాయి నాలుగు అంటే ఏంటంటే అపోస్తల బోధ ఉంటుంది తర్వాత సహవాసం ఉంటుంది తర్వాత రొట్టు పిలిచి ఉంటుంది ఆ తర్వాత తర్వాత అండి ప్రార్థన చేయటం ఉంటుంది ఈ క్రమం ముందు వాళ్ళు ఏమై ఉన్నారంటే ఎడ తెగకుండా ఉన్నారని రాయబడింది ఆ తర్వాత పరిశుద్ధులుగా ఆ సంఘం ముందు ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులు పరిపూర్ణులుగా కావాలి పరిశుద్ధ పచ్చబడ్డారు దేవుని స్తోత్రం ప్రతి పరిశుద్ధుడు పరిపూర్ణతలోనికి రావాలి ఆ పర్ఫెక్షన్ అనబడినటువంటి అనుభవంలోకి రావాలి రక్షించబడ్డాం అంటే సరిపోల రక్షించబడినటువంటి వారు ప్రతి వారు కూడా పరిపూర్ణతలోనికి అంటే అర్థం ఏంటి క్రీస్తు స్వరూపం మన ఎందు ఏర్పడే వరకు యేసు ప్రభు నమ్ముకుగానే మనకు క్రీస్తు ప్రభు వారి స్వరూపం రాలేదు యేసు ప్రభు నమ్ముకుని బాప్టిజం పొంది దేవుని సంఘముగా చేయబడగానే మన పరిపూర్ణము కాదు ఇంకా పరిపూర్ణతలోకి రావడానికే ప్రభు మనకి సమయాలు ఇస్తున్నాడు పది పది రోజుల ప్రార్థనలు ఇరవై ఒక్క రోజు ప్రార్థనలు లేక మరి శనివారము బుధవారము కలిగినటువంటి ఆదివారము ఈ ప్రార్థనలు ఇవన్నీ ఎందుకంటే మనం ఆత్మీయతలో పరిపూర్ణతలోనికి రావడం కొరకే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు కాబట్టి వాక్యం ఎలా వినాలంటే ఇదేదో ఆదివారం వెళ్ళి రావాలనేటువంటి భాషతో భావంతో కాకుండా నేను ఆత్మీయంగా బలపరచబడాలి ఇంకా నా దేవుని మాటలు తెలుసుకోవాలి నా పట్ల దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసుకొని నేను ఇంకా ఆత్మీయంగా బలపరచబడాలి వర్ధిలాలి నేను ఆత్మీయుడుగా ఆత్మీయురాలుగా ఎదగాలి అందుకు నీకు నాకు మనకు సహాయం చేయగలిగింది సంఘంలో ఉన్నటువంటి దివ్యమైనటువంటి క్రమం అని నేను చెప్పడం లేదు బైబుల్ తెలియచేస్తుంది బైబిల్ చెప్తున్నటువంటి క్రమంలో మీరు నేను మనం ఉన్నాం ఇందుకు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక గ్రహించమని కోరుకుంటూ ప్రాధాన్యపడుతున్నాను సహోదరులైనా సహోదరులైనా ఈ లేఖనంలో రాయబడినటువంటి వాక్య భాగాల్ని మనస్కరించండి జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచించండి ఆలోచన చేయండి ధర్మశాస్త్రాన్ని వినకుండా చెవిని తొలగించుకునేవా అనే ప్రార్థన ఏమైంది దేవునికి ఏమైంది ఒకవేళ అవసరత కోసం ఏదో నాయన ప్రభు అయిన ప్రభు నాయన ప్రభు అంటే దేవుడు ఆలకించడం ఏం చేయాలి వాక్యాన్ని ధర్మశాస్త్రాన్ని చెవిని పట్టాలి చెవిని పట్టడం అంటే అర్థం ఏంటి చదవాలి ఇంకా నేను చెప్పేది ఏమైనా నీకు ఎక్కుతుందా దాన్ని అనుసరించిన ప్రవర్తన కావాలి చాలాసార్లు మనం వింటాం నీ చెప్పేది నీ చెవుకి అర్థం అవుతుందా అంటే దా ఆ లక్కంగా నడుస్తున్నావు లేదు నీ చెప్పేది ఏంది నువ్వు చేసేది ఏంటి అని అంటూ ఉంటాం లేఖనాల్లో రెండు మూడు వాక్య భాగాలని గుర్తు చేస్తాను కనీసం రెండు అయినా గుర్తు చేస్తాను ఒకటి యాకో పత్రికలకు మీ బైబిల్ తీయండి అలాగే హెబ్రిల్ క్రాసిన పత్రికలో కూడా మీ బైబిల్ తీయండి మొట్టమొదట హెబ్రిల్ క్రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మొదటి వాక్యంలో కావున మనము వినిన సంగతులు విడిచిపెట్టి కొట్టుకొని పోకుడున్నట్లు వాటి ఎందు మరి విశేషమైన జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలేను గమనించి మనం ఆశపడుతున్నాను విన్న వాక్యం పట్ల మనకేమి ఉండాలి విశేషమైన జాగ్రత్త ఉండాలి ఎందుకు అనగా దేవదూతుల ద్వారా పలకబడిన వాక్యం స్థిరపరచబడినందున ప్రతి అతిక్రమమును అతి విధేయత న్యాయమైన ప్రతిఫలం పొంది ఉండగా ఇంత గొప్ప రక్షణ మనం నిర్లక్ష్యం చేసిన ఎలాగూ తప్పించుకుందాము కనుక గమనించండి దేవుని వాక్యము పట్ల శ్రద్ధ వహించకపోతే జాగ్రత్త వహించకపోతే దేవుని న్యాయమైన దేవుని న్యాయమైనటువంటి ప్రతిఫలం మనకి కలిగిద్దని రాయబడింది వాక్యాన్ని అనుసరిస్తూ నడుస్తున్న వారికి కలగాలి ఫలితఫలం ప్రతిఫలం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రతిఫలం కలుగుతుంది వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న వారికి ఏ ప్రతిఫలం రావాలో అది వచ్చింది అని రాయబడింది యాకో పత్రిక అధ్యాయము ఒకటి వచన భాగం ఇరవై రెండులో మీరు వినువారు మాత్రమై ఉండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకొనకుండా వాక్య ప్రకారం ప్రవర్తించు వారున్నాయి ఉండు డి అని రెండు రిఫరెన్స్లు చదివాం ఎట్లా ఎట్లా మీరు వినువారు మాత్రమై ఉండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకొనకుండా వాక్య ప్రకారం ప్రవర్తించు వారునై ఉండు డి మూడవ రిఫరెన్స్ కూడా చూపిస్తాను ఒక నిమిషం చూద్దాం రండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక దగ్గరకు మీ బైబిల్ని తీయగలిగినట్లయితే అక్కడ ఇలా రాయబడింది రోమిలికి రాసిన పత్రిక అధ్యాయం రెండు రోమిలకు రాసిన పత్రికలోకి మీ బైబిల్ని తీయండి అధ్యాయం రెండు వచ్చిన భాగం పదమూడు రెండు పదమూడు ధర్మశాస్త్రం వినువారు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులు కారు కానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తించు వారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు కాబట్టి వినగానే పరిశుద్ధులుగా కాదు విన్న ప్రతివారు అనుసరించి నడుస్తుంటేనే పరిశుద్ధులు వినగానే నీతి కాదు విన్న ప్రతివారు ఆ వాక్య ప్రకారం అనుసరించి నడిస్తేనే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు అని బైబిల్లో రాయబడింది కాబట్టి వాక్య ప్రకారం వాక్యానుసారమైన నడవడిక నాకు నీకు మనలో ప్రతివారు కూడా ఉండాలి మనం కలిగి ఉండాలి ఒకవేళ అనుసరించి నడవకపోతే వాక్య ప్రకారమైన ప్రవర్తన నాలో బోధించే నాలో లేకపోతే వినే నీలో లేకపోతే అర్థం ఉందా క్రైస్తత్వానికి ఏమైనా ఈ స్థ ఈ స్థలానికి రావడానికి ఏమైనా అర్థం ఉందా ఇదేమన్నా టైం పాస్ కార్యక్రమమా లేక ఈ స్థలంలో నలుగురిని కూడేసుకొని కాస్త డబ్బులు ఇస్తారు బతుకు బతుకుతాను బతుకు భోజనం దొరికిది బతుకుతాను అని ఇక్కడికి వచ్చానా 
లేని లేదు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నాకు మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేటువంటిది అనుకూలపరచబడినప్పటికీ అక్కడ నుండి నేను పక్క వచ్చిన ప్రొఫెషనల్ డిక్లర్ కాకముని అప్రెంటిస్ సమయంలోనే అప్రెంటిస్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే ఆ రకంగా నాతో పాటు పలు రకాలైనటువంటి జాబ్స్లో కొద్దిమంది ఉండిపోయారు అంతేకాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కూడా ఏపీఎస్సిబి అనేటువంటి అప్పుడు బోర్డు అది ఆ బోర్డులో కూడా జాబ్ అనుకూలమైంది నేను పోలేదు ప్రభు నన్ను పిలిచాడు ఈ ప్రా ఈ ప్రాంతానికి వచ్చాను వాక్యాన్ని బట్టి దేవుడు నన్ను పిలిచిందాన్ని బట్టి ఈ స్థలానికి వచ్చాను నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఒకవేళ ఇది ఇది భోజనం కొరకు సమకూర్చబడుకొని సమకూర్చబడినట్టుగా మీ దగ్గర నేను ప్రవర్తించి మీ దగ్గర నుండి నాకు భోజనం జరిగి చాలు లేకపోతే ఇంకేదో జరిగితే చాలు అన్న రీతిలో ప్రవర్తిస్తే కుక్క బతుకుతుంది ఆ వైఖరి కలిగిన మనుషుడు బ్రతుకుతున్నాడు అని చాలాసార్లు చెప్పాను నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను వాక్య భాగాన్ని బట్టి అనుసరించి ప్రవర్తించకపోతే నాకు ప్రయోజనం ఏముంది నీకు ప్రయోజనం ఏముంది దేవుని వాక్యములు చెబుతుంది ఇక్కడ ఒక మాట కూడా అంటాడు ఎదుటి వానికి బోధిస్తున్నావు కానీ నిన్ను నువ్వు కూడా బోధించుకొనివా ఇరవై ఒకటిలో రెండు ఇరవై ఒకటిలో నాకు అది బహు కఠినమైనదిగా దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు రెండు ఇరవై ఒకటిలో ఎదుటి వానికి రోమిలి కృష్ణ పత్రిక రెండు ఇరవై ఒకటి ఎదుటి వానికి బోధించు నీవు నిన్ను నీవే బోధించుకొనవా అని అంటున్నాడు ఇది నా కొరకు దేవుడు బోధించే వాని కొరకు దేవుడు చెప్పిన మాట తిమోతులకు రాసిన పత్రికలో కూడా ప్రభు అయిన దేవుడు తిమోతితో మాట్లాడేటప్పుడు తిమోతి తిమోతి కుర్రోడ మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదహారు వాక్యంలో నిన్ను కూర్చి నీ బోధన కూర్చి జాగ్రత్త కలిగి ఉండము వీటిలో నిలకడగా ఉండు నువ్వేం బోధిస్తున్నావో ఆ ప్రకారం నడుస్తూ జాగ్రత్తగా నిలబడు నీవు ఇలాగు చేస్తే నిన్నును నీ బోధ ఇను వారిని కూడా రక్షించుకుంటావు నిన్ను నీవు రక్షించబట్టమే కాకుండా నీ బోధ అయిన వాళ్ళు కూడా రక్షించబడతారు అన్నాడు ఇది నాకు సంబంధించిన విషయం బోధకునికి సంబంధించిన విషయం నిన్ను కూర్చి నీ బోధన గురించి నన్ను కూర్చి నా బోధన గురించి నేను జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ఇంతకుముందు మరి చదువుకున్నాం మీరు ఏమి వింటున్నారో విన్న వాక్యం గురించి మీరు జాగ్రత్త పడని అన్నాడు అంటే వినే వాళ్ళకి జాగ్రత్త ఉండాలి బోధించే వానికి జాగ్రత్త ఉండాలి ఈ రెండు మాటలు గమనిస్తారా బోధకుడు జాగ్రత్తగా బ్రతకాలి అలాగే వినేవాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒకవేళ బోధకుడు బోధించడానికి మాత్రమే పరిమితం అయిపోయాడు జాగ్రత్త వహించడు తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తాడంటే అతనికి రెండంతల రెండంతల తీర్పు అనే బైబిల్ రాయబడింది ఏముంది రెండంతల తీర్పు చూపిస్తాను రండి ఆ మాట కూడా యాకో పత్రిక అధ్యాయ మూడు యాకో పత్రిక అధ్యాయ మూడు మొదటి వాక్యాన్ని చదవగలిగితే అక్కడ ఇలా రాయబడింది సహోదరులారా బోధకులమైన మనము కఠినమైన బోధకునికి ఏముంది కఠినమైన బోధించడం సులువు అనుకుంటున్నారేమో బోధించడానికి బోధకుడు ఆ నాలుగు మాటలు నేర్చుకొని ట్రైనింగ్లు పొంది బోధించడం సులువు అనుకుంటున్నారేమో కానీ బైబుల్ నన్ను చెప్తుంది బోధకునికి ఏముంది కఠినమైన తీర్పు ఒకవేళ అతని ట్రైనింగ్ తప్పు కాదు అతడు బోధించడం తప్పు కాదు కానీ అలా ప్రవర్తించకపోతే తప్పే అలా ప్రవర్తించకపోతే శిక్షే వాక్యం బోధిస్తూ ఉంది అలాగూ ప్రవర్తించకపోతే తన ప్రవర్తనలో ఆ వాక్యాన్ని చూపించకపోతే అది తప్పే అది శిక్షే ఎంత శిక్ష రెండంతల అని రాయబడింది ఒక సహజమైన మనిషికి ఉండే శిక్ష కంటే బోధకునికి కఠినమైనటువంటి తీర్పు శిక్ష ఉందని లేఖనాలు రాయబడింది కాబట్టి నాకు తెలిసినంతలో నన్ను నేను జాగ్రత్త పడాలి మీకు తెలిసినంతలో మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్త పడాలి మెట్టుకు వాక్యము పట్ల మీకు జాగ్రత్త ఉండాలి నాకు జాగ్రత్త ఉండాలి ఒకవేళ జాగ్రత్త లేకపోతే నీకు నాకు న్యాయమైన ప్రతిఫలం కలుగుతుందని వాక్యంలో రాయబడింది చూద్దాం ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు ఒలివ కొండకు వెళ్ళేవాడు ఎందుకు వెళ్ళేవాడు ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళేవాడు ఎప్పుడూ వెళ్ళేవాడా అవును క్రమము తప్పకుండా వెళ్ళేవాడు అందుకే దాన్ని వాడుక అని రాయబడింది ఆయన ఆర్డ ఆయన క్రమంలో భక్తి చేశాడు లేక భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు ప్రభు అయిన తండ్రి అయిన దేవునికి భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాణిగా జీవించాడు దేవుని వాక్యంలో రాజుల రెండవ గ్రంథం ఆఖరి అధ్యాయంలోనికి మీ బైబిల్ తీస్తే రాజు అయినటువంటి దావిదు గారు ప్రవక్తగా ప్రవచన ప్రవక్తగా ప్రవచనం ముందుగా చెప్పబడింది ఎవరిని గురించి అంటే ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు వారిని గురించి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అని గురించి చెప్పడినటువంటి ప్రవచనం ఏంటంటే మరలా ఒక దివ్యమైనటువంటి ఏమి చెప్పాను నేను రాజుల రెండవ గ్రంథం అన్న అన్న ఏంటి అన్నవుగా సమయలు రెండవ గ్రంథం సమయలు రెండవ గ్రంథంలో అక్కడ మీకు గుర్తు చేస్తాను ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రవచన వాక్లు సమయలు రెండవ గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం వచ్చిన భాగం రెండు యుహో ఆత్మ నా ద్వారా పలుకుచున్నాడు ఆయన వాక్కు నా నోట ఉన్నది ఇస్రాయెల్ల దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇస్రాయెల్కు ఆశ్రయ దుర్గమగువాడు నా ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు మనుషులను ఏలు ఒకడు పుట్టును అతడు నీతిమంతుడై దేవునిందు భయభక్తులు కలిగి ఏలును ఉదయకాలపు సూర్యోదయ కాంతి వలెను మబ్బు లేకుండా ఉదయించు సూర్యుని వలెను 
వర్షము కురిసిన పిమ్మట నిర్మలమైన కాంతి చేత భూమిలో పుట్టిన లేత గడ్డి వలను అతడు ఉండును ఎవరితడు ఇక్కడ మీకు చెప్పాలనే భాష ఏంటంటే అతడు నీతిమంతుడే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండును ప్రభు నేసి క్రీస్తు వారు ఆయన నా ద్వారా అంటే అక్కడ దావిదు భక్తుడు నా ద్వారా దేవుడు పలుకుతున్నాడు దేవుని ఆత్మ ద్వారా నేను పలుకుతున్నానంటూ మనుషులను ఏదే ఒకడు పుడతాడు అంటూ యేసు ప్రభు వారి యొక్క పుట్టుకును గురించి చెప్పాడు భయభక్తులు అనే మాట గమనించమని ఆశపడుతున్నాను హెబ్రిల గ్రంథకర్త హెబ్రిల్ రాసిన పత్రికలు హెబ్రిల గ్రంథకర్త ఒక మాట అన్నాడు హెబ్రిల గ్రంథకర్త అధ్యాయం ఐదు వేసిన భాగం ఎనిమిదిలో లేదు ఆరులో ఏడులో ఐదు ఏడు నేను చదువుతున్నాను హెబ్రిల్ క్రాసిన పత్రిక అధ్యాయం ఐదు వేసిన భాగం ఏడులో శరీరధారి అయిన దినాలలో మహారోధములతోనూ కన్నీళ్లతోనూ తను మరణం నుండి రక్షింపగలిగిన వానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి ఆ తర్వాత భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఏం చేయబడ్డాడు అంగీకరించబడ్డాడు ఇక్కడ ఇరవై మూడు రే సమయలు గ్రంథంలో ఆయన భయభక్తులు కలిగి ఉంటాడు అని నీతిమంతుడై ఉంటాడని ఆయన మనుషులందరూ ఎలడానికే వస్తున్నాడని ఉదయకాలపు సూర్యోదయపు కాంతిలాగా ఉంటాడని ఆ ప్రభు నీసు క్రీస్తు వారిని గురించి చెప్పడింది ఇందుకు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అయ్యా బాబు అండి అమ్మ ప్రభు నీసు క్రీస్తు వారు మనందరి కొరకు ఈ లోకానికి జన్మించాడు ఆయన భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున అనే మాట గమనించండి మీకు నాకు మనకు కూడా దేవుడు అంటే దేవుని మాట అంటే ఏముండాలి ఎల్లప్పుడూ భయం ఉండాలి దేవుని మాటలు సులువుగా మాట్లాడటం కాదు సులువుగా చెప్పేయటం కాదు కానీ పలకటం కాదు కానీ అందుకు తగినటువంటి భయం కలిగినటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి వారిగా ఉండడం అనేది మేలుకరమైంది మరొకసారి మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ప్రార్థన జీవితం దగ్గరకు వెళదాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి క్రమము తప్పని ప్రార్థన జీవితం ఉన్నది చెప్పండి చెప్పండి ఏమున్నది క్రమము తప్పని ప్రార్థన జీవితం ఉన్నది ఎవరికి యేసు ప్రభు వారికి మరి మనకో అదే అడగొద్దు అంటున్నాం అంటారా నీకో నాకో మనకో క్రమం తప్పని ప్రార్థన జీవితం ఉందా పోయిన ఆదివారం మరల ఆదివారం ఈ వారంలో క్రమము తప్పకుండా ఒక్కరోజు కూడా మేరకుండా నీవు దశమ భాగ సమయాన్ని గడిపేవా దేవునితో రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు పోని అలా ఒక్క మాట అలా ఉంచి ఇంకొంచెం పక్కకు వస్తే ప్రభాయ్ నేస్తాయి అన్నాడు ఒక్క గడి అయినా మీరు నా కొరకు మేలుకొని ఉండలేరు అంటే ఒక గంట అయినా క్రమం తప్పకుండా ప్రార్థన చేసేవా రోజు ఒక వ్యక్తి ఆత్మీకంగా బలపరచబడటానికి ఒక గంట సమయం అన్ని భాషలతో మాట్లాడాలని భక్తులు ప్రార్థన అనగా భాష అంటే పరిశుద్ధాత్మ ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయొచ్చు ఆత్మలో కట్టబడుతున్న వారంగా నేను నీవు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకునవలసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడని ఉన్నావని ఉన్నామని యూధా రాసిన పత్రికలో భక్తుడు యూధా గారు చెప్పాడు ఒకసారి చదువుతామా యూధా రాసిన పత్రిక దగ్గరకు మీ బైబిల్ని తీయగలిగితే అక్కడ నుండి ఒక మాట యూధా పత్రిక అధ్యాయము వంద నూరవ అధ్యాయం వసిన భాగం రెండు సున్నాలు తీసేసుకోండి ఇరవై వాక్యంలో ఉంటుంది అక్కడ ఏముంది ప్రియులారా మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకొనుడి నూరు నూరు యుధ పత్రికలు నూరు లేవు రెండు సున్నాలు తీసేయమనంటే ఒకటే ఒకటే ఉందని ప్రియులారా మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకొనొచ్చు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయచ్చు నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు కనికరమ కొరకు కనిపెట్టుచ్చు దేవుని ప్రేమలో నిలుచున్నట్లు కాచుకొనుడి ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయచ్చు అనే మాట భాషతో ప్రార్థన చేదును ఆత్మతో ప్రార్థన చేదును అని పౌలు గారు చెప్తున్నాడు ఆత్మలో ప్రార్థన చేసే ఈ నీ ఆత్మీయ జీవితం మెలకుగా ఉండటానికి నీ ఆత్మ మెలకుగా ఉండటానికి నువ్వు నువ్వు ఆత్మలో చావకుండా మెలకుగా ఉండటానికి దేవుని స్వరాన్ని గ్రహించడానికి ఇదిగో ఈ ప్రార్థన అవసరం వ్యక్తిగతంగా ఈ విషయంలో బ్రతిలాడుతున్నాను ప్రాధాయపడుతున్నాను ప్రతి వారు కూడా ఆత్మాభిషేకంతో నింపబడిన వారే అన్ని భాషలతో మాట్లాడి ఆ ప్రార్థనా క్రమంలో కనీసం ఒక గంట సమయం అలాగంటే మన భాషతో మనం దేవుని సందులు ప్రార్థన చేసే క్రమం ఒకవేళ ఒక గంట సమయం క్రమము తప్పకుండా ప్రార్థన చేసిన విధానం ఉన్నదా గమనించమని ఆశపడుతున్నాను ఇది అవసరం మనకి మనం ఆత్మీకంగా బలపరచబడటానికి ఆత్మీకంగా వర్ధిలడానికి అవసరం ఇది అవసరం ఇది అవసరం ఇది గమనించమని కోరుకుంటూ ప్రాధాయపడుతున్నాను ప్రార్థన జీవితం ద్వారా నువ్వు ఆత్మీకంగా బాగుంటావు చాలాసార్లు గమనిస్తూ ఉంటాం ప్రార్థన చేసే వ్యక్తి రాను 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 ఇదే మీకు దగ్గరగా వెళ్తాడు లోకం అతనికి దూరం అయిపోయింది ప్రార్థన లేని ప్రార్థన జీవితం లేని మనిషి క్రమంగా రాను రాను లోకానికి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు దేవునికి దూరం అయిపోతాడు ఏ జీవితం బాగుంటుంది లోకానికి దూరం అయిపోయి దేవునికి దగ్గరగా ఉంటే జీవితం బాగుంటుందా దేవునికి దూరం అయిపోయి లోకానికి దగ్గరగా ఉంటాం బాగుంటుందా ఏదో చెప్పాను తొందరగా వినపడేటట్టు 
లోకానికి దూరమై దేవునికి దగ్గరగా బ్రతికే జీవితమే క్షేమకరమైంది అలాగైతే మరి ప్రార్థన కావాలా వద్దా ప్రార్థన కలిగి ఉందామా వద్దా ప్రార్థన అంటే ఎంతమంది వస్తున్నారు మరి అదే గడగొద్దు అంటామంటారా మళ్ళా విజ్ఞాపన కొరకు ఎంతమంది ప్రార్థన తినిస్తున్నాం దేవుని సంధికి ప్రార్థన చేయాలి అని తెలుసు రావడానికో ప్రతి శనివారం విజ్ఞాపనకు వచ్చే వాళ్ళకి పాస్ట్ గారు ముక్కు పడకంత బంగారం ఇస్తారంటే ఎంతమంది వస్తారు ముక్కు పడకంత బంగారం ఇస్తారండి ప్రతి శనివారం పాస్ట్ గారు విజ్ఞాపనకు వచ్చే వాళ్ళకి శనివారం ఇక్కడ విజ్ఞాపనకు వచ్చే వాళ్ళకి ముక్కు పడకంత బంగారం ఇస్తాడు పాస్ట్ గారు అని తెలిస్తే ఎంతమంది వస్తారు ఏ మేరకు వాళ్ళలాగా మౌనంగా ఉంటారు మీరు అందరూ వస్తారనడానికే అంటే ఎట్ట కుదిరిద్ది రావట్లేదు కదా అందరూ వస్తారు మీరు అందరూ రావడమే కాదు రా నువ్వు కూడా ముక్కు పడిస్తుంటే అక్కడ అని అంటూ ఎవరెవరినో పట్టుకొచ్చేస్తాను అవునా గమనించమని ఆశపడతాను ఏదైనా ఉచితంగా కనిపిస్తూ ఉంది అంటే చాలాసార్లు అది విలువగా అయింది ఉచితంగా ఇస్తున్నారంటే ఎంతోమంది వస్తారు అయితే దేవుని వాక్యంలో దేవుడు ఆయన వెండి కంటే బంగారం కంటే మేలిమి బంగారం కంటే దివ్యమైన మాటలు ఆ మాటలు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించడం అనేది ఆత్మీకంగా మనం బలపరచబడటానికి ఎంతో సహాయపడతా ఉంటాయి కనుక మనం ప్రార్థన జీవితాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిలో ప్రార్థన జీవితం ఉన్నది ఆ ప్రార్థన మనం కలిగి ఉండాలి క్రమముగా ఇక్కడ ప్రార్థనకు హాజరు అవ్వడమే కాదు నీ ఇంటి దగ్గర నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రతిరోజు క్రమము తప్పని ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటూ ప్రార్థపడుతున్నాను ఏసయ్య ఒలివ కొండకి వెళ్ళేవాడు ఎందుకు అది తనకు వాడుక అంటే క్రమముగా వెళ్ళేవాడు ప్రార్థన చేసేవాడు అంతేకాదు తన శిష్యులతో కూడా వెళ్ళేవాడు అక్కడ ప్రార్థన చేసేవాడు ఈ విషయాన్ని త్వర త్వరగా కొన్ని మాటల ద్వారా మీకు గుర్తు చేస్తాను మత్తయ్య మార్కు లోక యోహాను సువార్తలు నాలుగు సువార్తలు కూడా ఈ మాటలు నేను మీకు జ్ఞాపం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను మత్తయ్య మార్కు లోక యోహాను సువార్తలు కూడా మీకు గుర్తు చేస్తాను ఆమె చెప్తారా ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలోనికి ఒలివ ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలోనికి మీ బైబిల్ తీస్తే మత్తి సువార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం మత్తి సువార్త ఉందా ఇరవై ఆరు ముప్పై ఇరవై ఆరు ముప్పై మత్తి సువార్త ఇరవై ఆరు ముప్పై చదివితే అమ్మా అంతట వారు కీర్తన పాడి ఒలివ కొండకు వెళ్ళిరి ఒలివ కొండ దగ్గర ఏమి కనిపిస్తూ ఉందంటే ఇంకా ఆ కొండ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ప్రార్థన మాత్రమే కాదు ఆ కొండ ప్రాంతంలో ఆ కొండ దగ్గరకు వెళ్ళడంలో ఆ కొండ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆ కొండ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే పాటలు అందరు చెప్పండి ఏంటండి పాటలు కీర్తనలు ఒలివ ఆ కొండ దగ్గర కీర్తనల అనుభవం కూడా ఉంది ప్రార్థన అనుభవం ఉంది తర్వాత కీర్తనలు కూడా ఉండేవి అనగా పాటలు కూడా ఉండేవి పాటలు పాడకూడదా పాటలు రాయాలి పాటలు పాడాలి బైబుల్ అందరూ మళ్ళీ బోధిస్తూ ఉంది పాటలు రాయాలి పాటలు పాడాలి ఒక నిమిషం మీకు ఆ మాట గుర్తు చేస్తాను మరి ఎవరైనా దేవుడు ఎవరికైనా ఈ కృప అనుగ్రహిస్తే అందరి బట్టి దేవుని స్తోత్రం ఏ కృప పాటలు రాసి పాటలు పాడే ఆ కృప దేవుడు కొద్దిమందికి ఇస్తాడు ఆ అందును బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అలాంటి వారు పాటలు ఏం చేయాలి పాటలు రాయాలి పాటలు పాడాలి కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక పుస్తకం ఉంది అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో ఒక పుస్తకం ఉంది ఏ పుస్తకం అది కీర్తనలు కాబట్టి కీర్తనలు అనేటువంటిది దేవుడే ముందుగా చెప్పాడు ఇందుకు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మనమందరం కూడా దేవుడు ఇచ్చినట్టు కృపను బట్టి ఎవరెవరికైతే దేవుడు ఆ కృప ఇచ్చాడో వారు కీర్తనలు రాసి పాడడం అనేది నేర్పించడం అనేది అంతైనా మంచిది అంతేగాని ఈ సమయంలో ఖచ్చితంగా అలా చేయడం మంచిదే కానీ ఇంకొక విషయాన్ని చెప్తాను సినిమా పాటలను కొంచెం మార్చి సినిమా పాటలు జిగి జిగి అనేటువంటి అయికి మార్చి ఇందులో పెట్టి చాలా ఉద్యోగం ఉంటాయంటే మీకు దండం మీకు దండం ఆ పాటలే వద్దు ఆ మాటలే వద్దు ఆ మ్యూజిక్లే వద్దు నేనంటాను ఈ మ్యూజిక్లు అన్నీ కూడా మనం పాడుతున్న పాటను అనుసరించడానికే కానీ ఆ మ్యూజిక్లను మనం అనుసరించడానికి అయితే కానీ కాదు ఇందులో వ్యత్యాసం ఉంటుంది గ్రహించమని కోరుకుంటున్నాను మనల్ని మనం పాడుతున్న పాటని అవి అనుసరించాలి అంతే తప్ప వాటిని మనం అనుసరించడం కాదు అవి ఏదో ఆగిపోతే మన పాట ఆగిపోవడం రైతు కాదు అన్నట్టు మనం అవి లేకపోయినా సరే పది తంతులు ఇస్తారంటే ఒక దైవజనుడు అన్నాడు ఐదేళ్ళు ఐదేళ్ళు రెండు పదేళ్ళు పది సంతులు ఇస్తారంటే చప్పట్లు అనగా అలాగే చప్పట్లు కొడుతూ కూడా ప్రభులో మనం ఆనందించవచ్చు ఎందుకు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక గమనించండి సర్వజనులారా చప్పట్లు కొట్టండి ప్రభుని స్థుతించండి ప్రభుని ఆరాధించండి అని రాయబడింది అనగా మన హృదయం పూర్వకంగా దేవుని కొనియాడడం అనేటువంటి చాలా మేలుకరమైంది పాటలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడేం కనిపించినాయి పాటలు పాటలు రాయాలి పాటలు నేర్ పాడాలి నేర్పించాలి కూడా 
ఆ ఇరు మూడు జరగాల్సిందే ఏం జరగాలి పాటలు రాయాలి పాటలు పాడాలి పాటలు నేర్పించాలి భక్తుడు అయినటువంటి మోసే గారు కూడా పాటలు రాశాడు పాడాడు నేర్పించాడు ఒకసారి గుర్చి అయినా దావిది భక్తుడు చాలాసార్లు పాటల గురించి మనం వింటా ఉంటాం ద్వితీయోపదేశ కాండం దగ్గరికి ముప్పై ఒకటిలోకి మీ కీర్తన తీయగలిగి క్షమించండి ద్వితీయోపదేశ కాండంలోనికి మీ బైబుల్ తీస్తే ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండం అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి వేసిన భాగం పంతొమ్మిదిలో చదువుతాము పంతొమ్మిదిలో అమ్మ కాబట్టి మీరు కీర్తన రాసి ఇస్రాయెళ్లకు నేర్పుడి ఈ కీర్తన ఇస్రాయెల్ మీద నాకు సాక్ష్యం కూడినట్టు దానిని దానిని వారికి కంఠాపాఠముగా కూడా చేయించుము అని తెలియచేయడం జరిగింది అందును బట్టి ఇరవై రెండులో కాబట్టి మోసే ఆ దిన మంది ఈ కీర్తన రాసి ఇస్రాయెళ్లకు నేర్పాను హాలలుయా గమనించుకుని ఆశపడుతున్నాను కీర్తన రాయాలి కీర్తన పాడాలి కీర్తన నేర్పించాలి మనకు కీర్తనలు రావు అంటానికి వీల్లేదు మనకు ఒక పుస్తకం కూడా రెడీ చేశాం కానీ శామ్యుల్ పట్టగారు ద్వారా మాత్రమే దాన్ని ప్రారంభించాలని ఆఫీసులో ఉన్నాయి వెయ్యి పుస్తకాలు మీ అందరికి కూడా సాధ్యమైతే అందరికీ ఉచితంగానే ఇవ్వాలని ఒక ఆలోచన ఉచితంగా ఇస్తే చులకంగా చూస్తారు ఏదో ఒక రేటు పెట్టాలని మరొక ఆలోచన సరే ఎలా అవుతుందో కానీ మెట్రికి వాళ్ళైతే ఎవరైతే డొనేషన్ చేశారో వాళ్ళు ఫ్రీగానే చేశారు ప్రతి వారికి వారి వారి చేతుల్లో పాటల పుస్తకం ఉండాలి అని ఆశపడుతున్నాను అందుకొరకు పాటల పుస్తకం వెయ్యి పాటల పుస్తకాలు మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సంఘ పెద్దలతో కలిసి నేను రాజ్కుమార్ పట్ట గారు విజయవాడ వస్తున్నారంటే వెళ్ళాం కలుసుకున్నాం సార్ ఒకసారి రావాలి సార్ అని చెప్పాం చాలా బిజీగా ఉన్న కారణం రాలేకపోతున్నారు సాధ్యమైతే ఈ మాసంలో అంటే జూన్ మాసంలో అయినా గుంటూరు దాకా వస్తున్నారు కనుక మన దగ్గరకు వస్తానని మాట అన్నారు మళ్ళీ వెంట పడతాం ఎందుకో ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మాష్ గారు నేను ఏం చెప్పుకున్నా అంటే మళ్ళీ వెంట పడాలని మనం మౌనంగా ఉంటే కుదరదు చాలా బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ వెంట పడాలి వాస్తవమే ఖచ్చితంగా దావిజులను తోడుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అవి ఆ పాటల పుస్తకాలు మీ అందరి చేతులకు తేబడతాయి ఇక్కడ ఎవరో పాడుతుంటే మీరు ఏదో నోరు ఎలగట్టి చూడటం అనేది సరి అయింది కాదు కానీ అందరం కలిసి పాడాలి కొన్నిసార్లు రావు కాబట్టి మనం అలా ఉంటాం కలిసి పాడటానికి మన చేతుల పుస్తకం ఉంటే కలిసి పాడుతూ ఉంటాం అది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇక్కడ గొంతుల ప్రదర్శన కొరకు మనం రావడం లేదు ఎవరు పాడటం గొంతుల ప్రదర్శన కానీ కాదు ఇక్కడ ఏదో ఒక వ్యక్తి పాడుతూ ఉంటే దాన్ని ఏదో చూద్దామని ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఒక వ్యక్తి ఒక సరే ఒక వ్యక్తి అక్కడ ఏదో పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు దాన్ని ఏదో మనం ఆహ్వానిద్దాం ఆస్వా ఆస్వాదిద్దామని రావట్లేదు మనం కూడా ప్రభుని ఆరాధించడానికి వస్తున్నాం అది మీరు గమనించాలని కోరుకుంటూ ప్రాధాయపడుతున్నాను ఎందుకు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కీర్తన రాయాలి తర్వాత అండి వాడాలి తర్వాత నేర్పించాలి ఎందుకు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇందులో ఒక ఆయన ఈ మాటలు రెండు మూడు సార్లు నేను చెప్పడం విన్నాడట ఆయన ఒక పాట రాశాడంట నన్ను ఇసుకిస్తున్నాడు నేను పాడతాను నేను నేను పాడతాను నాకు నాకు మీకు దండం మళ్ళీ నా ఎంట పడవాకండి మీరు సరిగా చక్కగా రాస్తే సంగీతకారులు ఉన్నారు వారికి మీ పాటను అందజేస్తే అది కరెక్ట్గా కొద్దిమంది సా సాహిత్యాన్ని చూస్తారు సంగీతాన్ని చూస్తారు సాహిత్యం సంగీతం అంతా సెట్ అయినాక అందరూ నేర్చుకుందాం నేను కూడా నేర్చుకుంటా అందరూ నేర్చుకుంటాం అంతే తప్ప మధ్యలో నువ్వే చెప్పావు కదా నేను ఒక పాట రాశాను విను అంటూ ఆ పాటల గురించి నన్ను విసిగించడం అంతే న్యాయం కాదు గ్రహించమని కోరుతున్నాను ఇక్కడ ఒలివ కొండ దగ్గర కనిపిస్తున్న అనుభవం ఏంటంటే పాటలు అందరు చెప్పండి ఏముంది పాటలు ప్రార్థన ఉన్నదా ఉన్నది ప్రార్థన ఉన్నదా ఉన్నది మరి పాటలు కూడా ఉన్నాయా ఉన్నది మరి ఇంక అక్కడ ఇంకేం కావాలి బోధ కూడా ఉంది చూపిస్తాను రండి ప్రభు నీస్తు క్రీస్తు వారు ఒలివ కొండ దగ్గర కూర్చున్నటువంటి తన శిష్యులకు పలుసార్లు వారితో ఆయన మాట్లాడినట్లుగా వాక్యం నుండి గురి చేస్తాను ఒక నిమిషం ఇరవై నాలుగు మూడు ఇరవై నాలుగు మూడు ఇరవై నాలుగు మూడు మతిస్సు వార్తలకు మీ బైబిల్ తీస్తారా ఆయన ఒలివ కొండ మీద కూర్చొని ఉన్నప్పుడు శిష్యుల అయినందుకు ఏకాంతముగా వచ్చి ఇవి ఎప్పుడు జరుగును నీ రాకడకు ఈ కుసమాప్తికి చూసి లేవి మాతో చెప్పమనగా యేసు వారితో ఇట్లా నేను కనుక అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బోధ జరుగుతుంది ఒలివా కొండ దగ్గర ఏముంది బోధ అందరు చెప్పండి ఏముందండి బోధన బాధన బోధ బోధ జరుగుతుంది కాబట్టి మందిరంలో కూడా బోధ జరుగుతుంది నేనంటాను ఒలివా కొండ అనుభవమే దేవుని మందిరం ఈ మందిరము ఒలివా కొండ అనుభవం ఒలివా కొండ అనుభవం ఇక్కడ ఏముంది ప్రార్థన ఉంది ఇక్కడ ఏముంది పాటలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏముంది ఇంకా బోధ కూడా జరుగుతుంది ఒలివా కొండ దగ్గర యేసు క్రీస్తు ప్రభారు బోధించి వారితో మాట్లాడాడు వారు కావలసినటువంటి భవిష్యత్తును గురించి కూడా మాట్లాడాడు రేపు ఏం జరగబోతుందో చెప్పాడు రేపు ఎల్లుండి వారి జీవితాలకు కావాల్సినటువంటి విషయాన్ని లేక వారి జీవితంలో ఎలాగున దేవుని కొరకు బ్రతక బద్దులు ఉన్నారు అనే విషయాన్ని కూడా దేవుడు వారితో హెచ్చరిక చేశాడు వారికి బోధించాడు ఇంకొక మాట గురించి చేస్తాను పరిశుద్ధ గ్రంథన బైబిల్లో రాయబడినటువంటి వాక్య ప్రకారం నేను మత్య మార్కు లోక యోహాను నాలుగు సువార్తల నుండి ఒలివాకుండను గురించిన ఒక మాట చెప్పి తర్వాత 
అపుస్తుల కారి గ్రంథంలో కనబడినటువంటి ఒక వాక్య భాగం చెప్పిన తర్వాత క్లోజ్ చేస్తాను మీరు మనసును పెట్టమని కోరుకుంటూ ప్రాధాన్యపడుతున్నాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హలలుయా ఇప్పుడు మతి స్వార్థులు రెండు రిఫరెన్స్ చదివేశాం ఏమని యేసు ప్రభావారు కొండకు వెళ్ళాడు ఒలివో కొండకు వెళ్ళాడు ఎందుకు వెళ్ళాడు ప్రార్థన చేయడానికి తనకు వాడు కానీ మతి స్వార్థలు కూడా చదువుకున్నాం ఆ తర్వాత మతి స్వార్థలని ఆయన కొండ దగ్గర బోధించేవాడని కూడా చదువుకున్నాం ఆ తర్వాత పాటలు కూడా కనబడుతున్నాయని లోక స్వార్థ మార్క్ స్వార్థలు కూడా చూస్తాం త్వర త్వరగా చూద్దాము మార్క్ స్వార్థ దగ్గరికి మీ బైబిల్ తీయగలిగితే పదకొండో అధ్యాయ మొదటి వాక్యంలో బెత్వాగే బేతని అనేటువంటి గ్రామం ఒలివ కొండగ దగ్గరలోనే ఉంది అంటూ యేసు ప్రభావారు తరచూ ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళేవాడని రాయబడింది అంటే ప్రార్థన తర్వాత దర్శించే ఇల్లు బేతనీయ ప్రాంతంలో ఆ మార్తా మరియుల కుటుంబమే కాకుండా ప్రార్థన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయా కుటుంబాల వ్యక్తులను దర్శిస్తూ ఆయన మాట్లాడేవాడు లేక బోధించేవాడని బైబిల్ గ్రంథం మనకు బోధిస్తూ ఉంది ఒక నిమిషం మీకు పదమూడు మూడులో ఒక మాట ఉంటుంది పదమూడు మూడులో ఆయన దేవాలయం మీదుట ఒలివ కొండ మీద కూర్చుని ఉండగా పేతురు యాకోబు యోహాను ఆంధ్రి అనువారు ఆయనను చూచి ఇది ఎప్పుడు జరుగుద్ది అంటూ యేసు ప్రభు వారిని ప్రశ్నలు వేశారు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని ఆశతో కాబట్టి ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు వారికి తెలియచేశాడు ఇదే మనకు మతి స్వార్థ ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం మూడులో కూడా మనం చదువుకున్నాం ఇప్పుడు మార్క్ స్వార్త అధ్యాయం పద్నాలుగు ఇరవై ఆరు దగ్గర కూడా వచ్చినప్పుడు పద్నాలుగు ఇరవై ఆరులో అంతటి వారు కీర్తన పాడి ఒలివ కొండకు వెళ్ళరి ఒలివ కొండకు వెళుతున్నటువంటి ఆ మార్గంలో పాట కనపడింది ఒలివ కొండ దగ్గర పాట కనపడింది ఇందుకు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక లూకా స్వార్త దగ్గరికి మీకు బైబిల్ తీయగలిగితే లూకా స్వార్థ వార్త ఇరవై రెండు ముప్పై తొమ్మిదిలో ఇప్పుడే మనం చదువుకున్నాం ఏమని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి వాడు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళడం ఒలివ కొండకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడం అనేది ఆయనకి ఏమైంది వాడు కా అని చదువుకున్నాం ఇప్పుడు ఎనిమిదవ అధ్యాయం యోహాన్ స్వార్థ ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం దగ్గరకు వద్దాం రండి ఎనిమిది మొదటి వాక్యం యేసు ఒలివ కొండకు వెళ్ళను యోహాన్ స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం ఏసు ఒలివ కొండకు వెళ్ళను తర్వాత అండి తెల్లవారుగానే అంటే ఇప్పుడు ఒలివ కొండ మీద ఒలివ కొండ మీద ఏసు ప్రభు ఏం చేశాడు రాత్రంతా ప్రార్థనలో ఉన్నాడు దాని అర్థం అదే తెల్లవారగానే ఒలివ కొండ దగ్గర రాత్రంతా ప్రార్థన ఉన్నది అయ్యా అమ్మ బాబు అండి ఈ మందిరం ఒలివ కొండ అని చెప్తాను ఈ ఒలివ కొండ అనుభవంలో రాత్రంతా ప్రార్థన అందుకే రాత్రంతా ప్రార్థన చేయడానికి సాధ్యమైతే ఆల్నైట్ ప్రార్థన కొరకు మీకు సమయాన్ని అందరూ తీసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను అంతేకాకుండా ఇరవై నాలుగు గంటల ప్రార్థన కొరకు ఒక సిస్టాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ రెండు రెండు గంటలకి కొద్ది ఒక గ్రూప్ గ్రూప్ వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఇరవై నాలుగు గంటలు �ఇక్కడ ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ చివరి దినాలు అది ఎంతో అవసరం ఎందుకంటే మన విశ్వాసాన్ని భ్రష్టులుగా విశ్వాసం నుండి పడగొట్టడానికి మనం భ్రష్టులుగా చేయడానికి యుక్తి యుక్తి పరుడు కుయుక్తి పరుడు ఎవరండి అపవాది యుక్తి పరుడు కుయుక్తి పరుడు వాడంట పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనకు కనిపించే విధానంలో నల్లటి ఆకారంలో వస్తూ ఉంటే అందరూ గుర్తుపెట్టేస్తున్నారని ఎట్టెట్ట నల్లటి ఆకారంలో కదా దెయ్యం అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా స్కిట్ చేయాలనుకోండి ఎట్లా చూపిస్తారు నల్లగా ఓం బోన్ పమో అని చూసేవాళ్ళు దర్శనట్టుగా నల్లట అందుకని వాడు కూడా మార్చుకున్నాడట అబ్బే ఇట అయితే లాభం లేదు ఇప్పుడు ఈ క్రైస్తవులు ఊరికే గుర్తుపెట్టేస్తున్నారు ఏ సైతాన పో అంటున్నారు ఇట కాదంటూ నాలాగా తెల్ల డ్రెస్ ఐటమ్ మొదలు పెట్టాడట మీకు అర్థమైందా ఎక్కడ బైబుల్ గ్రంథం రాయబడింది వెలుగు దూత వేషం ఏ వేషం అది అపవాది వెలుగు దూత వేషంలో వస్తున్నట్ట అంటే ఈ తెల్లటి వేషంలో నల్లటి పుస్తకం మీద పట్టుకొని అది బైబుల్ కాదులే నల్లటి పుస్తకం మీద పట్టుకొని తెల్ల డ్రెస్తో నల్ల పుస్తకం పట్టుకొని మన ఇంటికి వచ్చి వందనాలు అంటే మనం ఏమంటాం చెప్పండి అప్పుడు అని అనుకుని హా పడిపోయాడు పడిపోయాడు ఆ పడిపోయాడు అనుకుంటాట రైట్ రండి బ్రదర్ కూర్చోండి అబ్బా ఎంత స్వాగతం అనుకుంటూ చూచట ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాడు చూద్దాం వాక్యంలో తిమోతిలికి రాసిన రెండో పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం ఏం చేస్తాడు చదవండి ఆ నాలుగవ అధ్యాయమేనా మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి మాట చదవండి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి మాట అయితే కడవరి దినాలలో అమ్మా కొందరు అబద్ధీకుల వేషధారణ వలన మోసపరుచు ఆత్మల ఎందు దయ్యాల బోధ ఎందు దయ్యాల బోధ ఎందు దెయ్యము కూడా బోధిస్తాడా వాడు నల్లటి ఆకారంతో వచ్చి బోధిస్తే నువ్వు వినవుగా అందుకే ఎట్ట వస్తాడు తెల్ల డ్రెస్తో వస్తాడు బైబిల్లో రాయబడింది మీ విరోధి అయిన అపవాది వెలుగు దూత వేషముతో ఎవరిని మింగుదోనా అని అంటూ వచ్చేస్తున్నాడు మింగటం అంటే అర్థం ఏంటి విశ్వాస భ్రష్టులుగా చేయడం ప్రభువులు లేకుండా చేయడానికి ఎవరిని ఎవరినైనా ఎంతమంది విశ్వసించారు ఆహా వాళ్ళు విశ్వసించారా చూస్తాటైతే అంటూ మనల్ని విశ్వాసం నుండి తిరిగి మరలా లోకంలోనికి పడగొట్టడానికి విశ్వాసం లేకుండా విశ్వాస భ్రష్టులుగా చేయడానికి
అపవాది వేషం వెలుగుదూత వేషం నువ్వు గమనించకపోతే నీ ఆత్మ మెలుకుగా ఉండకపోతే నీకు వాక్య గ్రహింపు లేకపోతే నష్టమయ్యే పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది చాలాసార్లు అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఒక ఒక వ్యక్తి ఇలాగ బైబుల్ పట్టుకున్న ఆయన కేతముఖుల అగ్రహారంలో జరిగింది ఒక సహోదరి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చారు ప్రార్థన చేస్తామని ప్రార్థన కదా అని నేను వరండాలు కాదు ఇంట్లో చేస్తానని ఇంట్లోనా ప్రార్థన వరండాలు చేయి మీ ఎవరో నాకు తెలియదు ప్రార్థన అనేటువంటి ఇతలో నేను నేను ప్రార్థనకు వెళ్తాను మా కుటుంబం ప్రార్థనకు వెళ్తుందని మీకు తెలిసి వచ్చారు వస్తే ప్రార్థన చేస్తానన్నారు చేయండి నేనే నిన్ను పిలవలేదు మా ఇంటికి రండి ప్రార్థన చేయాలని నువ్వు వచ్చావు వస్తే వరండాలు చేయమన్నాను నువ్వు ఇంట్లో ప్రార్థన చేస్తా ఉంటావు ఏంటి గమనించమని ఆశపడుతున్నాను ప్రమాదకరమైన వాతావరణాలు ఉన్నాయి చివరి దినాల్లో పలు రకాలైన మనుషులు ఉన్నారు ఈ చివరి దినాల్లో కడవర దినాలు బైబిల్లో రాయబడింది మోసపరుసు ఆత్మల ఎందున తర్వాత దెయ్యాల బోధ ఇందువలన ఏమవుతారు లక్ష్య పెడతారు వాటిని అందువలన ఏమైపోతారు విశ్వాస భ్రష్టులైపోతారు విశ్వాస భ్రష్టులైపోతారు కనుక శత్రువు యొక్క టార్గెట్ అదే మన విశ్ మనలను విశ్వాసం నుండి పడగొట్టాలి అదే వాడు ఉద్దేశం అందుకొరకే పలు రకాలైన విధానాలు బోధల ద్వారా వస్తాడు బోధల ద్వారే వస్తాడు బోధల ద్వారా వస్తాడు సరే ఇది దీని కాస్త మనం దాటిపోదాం సమయాన్ని బట్టి ఒలివ కొండ దగ్గర ఏముంది పాట ఉంది అందరు చెప్పండి పాట ఉంది తర్వాత ఏముంది ఒలివ కొండ దగ్గర ప్రార్థన ఉంది ఇంకా ఒలివ కొండ దగ్గర ఏముంది బోధ ఉంది ఒలివ కొండ దగ్గర ఇంకేం జరుగుతుంది లోకాస్ వార్తల అధ్యాయం ఆరు వచ్చిన భాగం పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది చదువుతాం త్వరగా చదవండి లూకాస్ వార్త అధ్యాయం ఆరు వచ్చిన భాగం పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది కాబట్టి ఇప్పుడు వరకు ఆయన ఎక్కడున్నాడు కొండ మీద ఉన్నాడు ఆ ఒలివ కొండ మీద నుండి కిందకు దిగి వచ్చాడు దిగి వచ్చిన తర్వాత మైదాన మందు నిలబడగానే అక్కడ చాలామంది వచ్చారట ఎవరెవరు వచ్చారు ఆయన శిష్యుల సమూహము అంతేకాకుండా పెద్ద తమ రోగాలను కుదుర్చుకోవడానికి అమ్మా యూత దేశం నుండి ఎర్షలేం నుండి తూరు సీజనుల ప్రాంతాల నుండి ఎంతమంది బహుజన సమూహం వచ్చారండి బహుజన సమూహం స్థలానికి వచ్చారు తర్వాత అండి అపితాత్ముల చేత పీడించబడిన వారు కూడా వచ్చారు వారు స్వస్థతను ఉందారు పంతొమ్మిదవ వాక్యం ప్రభావం ఆయనలో బయలుదేరి అందరినీ స్వస్థపరచడం కాబట్టి ఒలివకొండ దగ్గర ఏముంది స్వస్థతలు ఉన్నాయి ఆమె ఏం చెప్తారా ఒలివకొండ అనుభవం ఏంటంటే స్వస్థత కూడా జరుగుతుంది ఈ స్వస్థతలను భూతద్దులను చూపించి మేమంటే మేము ఏం అర్థం చేస్తే ఎడ జరిగి దడ జరిగాలని చెప్పాలని నా భాష భావం అంతే కానీ కాదు అసలు కానీ కాదు కాదు కానీ కాదు అంతేకాకుండా స్వస్థతలను తక్కువ చేసి లేవు అని చెప్పడానికే నేను ఇష్టపడలేదు అయితే ఏ విధమైనటువంటి దైవికమైన ఏ విధమైన స్వస్థత జరిగినా దైవ ప్రభావంతో జరుగుతుంది కానీ మనుషుడిగా నేనేదో చేస్తున్నానంటే ఒట్టిదే ఎందుకంటే నా శరీరంలో నా సొంత బలహీనతని నాకు సంబంధించిన నొప్పిని తీసివేసుకోవడం చేత కాదు నేను నీ కొన్న నీ శరీరాన్ని కొన్న నొప్పి తీసివేయడం నాకు చేత కాదు ఖచ్చితంగా చేత కాదు ఆ విషయంలో చాలా అసమర్థుడిని కానీ నేను ప్రకటిస్తున్న ప్రభు చాలా సమర్థుడు ఏం చేయగలడు నీ దేహానికి ఉన్నటువంటి ఆ బలహీనతని బాధని స్వస్థతను ఇవ్వగలడు తొలగించి స్వస్థతను ఇవ్వగలడు నా దేహానికి ఉన్న బాధ బలహీనతను తొలగించి స్వస్థత ఇవ్వగలడు ఇదంతా ఒలివ కొండ దగ్గర జరుగుతుంది నాలుగు విషయాలు చెప్తాను ఒకటి ఒలివ కొండ దగ్గర పాట పాట ఉంది పాట ఉంది ఒలివ కొండ దగ్గర ప్రార్థన ఉంది ఒలివ కొండ దగ్గర బోధ ఉంది ఒలివ కొండ దగ్గర స్వస్థత కూడా ఉంది ఈ ఒలివ కొండ అనుభూమే దేవుని ప్రార్థనా మందిరం కాబట్టి దేవుని ప్రార్థనా మందిరానికి రావాలా వద్దా విజ్ఞాపనకి రావాలా వద్దా పోగొట్టుకోవటం అనేది న్యాయమా అనరు అనరు ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళు అయ్యిందో అనుకుంటారు చెప్పండి న్యాయమా ప్రార్థనను పోగొట్టుకోవడం న్యాయమా నీ ఆత్మీయ జీవితానికి నీ విశ్వాస జీవితాన్ని దృఢపరచుకోవడానికి సంబంధించిన దివ్యమైన సమయాలు పోగొట్టుకోకూడదయ్యా అమ్మా బాబు అండి పోగొట్టుకోకూడదు గమనించమని ఆశపడుతున్నాను క్రమము తప్పకుండా మీ ఇంటి దగ్గర ప్రార్థన జీవితాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు క్రమం తప్పకుండా ఒలివ కొండకు రావడం పోగొట్టుకోకూడదు లేక క్రమం తప్పకూడదు యేసు ప్రభు వారు ఒలివ కొండకు వెళ్ళేవాడు వాడుక ఈ క్రమము వాడుకంటే క్రమము ఏదో అలవాట్లే అట తీసే బాకండి క్రమము అని గమనిస్తారు క్రమం కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా క్రమముగా మర్యాదగా జరగాలి ఒలివ కొండను గురించి రెండే రెండు మాటలు చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాను ఒకటి అపోస్తల కార్య గ్రంథంలోనికి మీ బైబిల్ తీయండి త్వరగా అపోస్తల కార్య గ్రంథంలోనికి మీ బైబిల్ తీస్తే మొదటి అధ్యాయం ఒలివా కొండ దగ్గర మొదటి అధ్యాయం ఒలివా కొండ అపోస్తల కార్య గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం వస్తున్న భాగం వస్తున్న భాగం వస్తున్న భాగం పదకొండులో ఇలా రాయబడింది చదువుతాము చదవండి గలీయ మనుషులారా ఆ 
యేసుప్రభు అక్కడ ఏమైపోయాడు అంటే ఆరోహణం అయ్యాడు అని చెప్తాను పదిహేడు వసం చదివితే ఒకటి పన్నెండులో అప్పుడు వారు ఒలివల వనబడిన కొండ నుండి ఎరుసలేమునకు తిరిగి వెళ్ళారు ఈ ఒలివల కొండ మీద ఏం జరిగింది అని చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఆరోహణం జరిగింది అంతేగా మీకు అర్థమైందండి యేసుప్రభు వారు ఏమయ్యాడు ఆరు తొమ్మిదవ వాక్యంలో ఈ మాటలు చెప్పి అప్పటి వరకు యేసు ప్రభు వారు బోధించాడు ఈ మాటలు చెప్పి వారు చూచుండగా ఆయన ఆరోహణమాయను అప్పుడు వారి కనులు కనబడకుండా ఒక మేఘమాయను కొనిపోయాను అని రాయబడింది ఒలివల కొండ అనుభవం అక్కడ ఆరోహణ అనుభవం ఉన్నది ఒలివల కొండ దగ్గర ఏమున్నది ఆరోహణం ఆరోహణం ప్రభ నేసి క్రీస్తు వారు ఎత్తబట్టం కాబట్టి ఒలివ కొండ అంటే సంఘములో ఎత్తబడేటువంటి అనుభవం కూడా ఉంటుంది ఎత్తబడే సంఘం ఎత్తబడే సంఘం ప్రభు నేసి క్రీస్తు వారు ఇచ్చినప్పుడు విడవబడతావా ఎత్తబడతావా నిజంగా ఈ ఒలివ కొండ అనుభవాన్ని నువ్వు ప్రేమించి గౌరవించి లోబడి దీవించబడుతున్నట్లయితే ప్రభు నేసి క్రీస్తు వారు ఇచ్చినప్పుడు ఎత్తబడేటువంటి ఆ ఒలివ కొండ అనుభవంలో ఉంటాం లేకపోతే విడవబడతాం విడవబడితే చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి కదా ఇంకొక మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను పద్నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వాక్యం జక్రియ గ్రంథం జక్రియ గ్రంథం అధ్యాయం పద్నాలుగు అధ్యాయం పద్నాలుగు వసన భాగం నాలుగు చదువుతాము పద్నాలుగు నాలుగులో ఆ దినమున ఆ దినమున యశులేము ఎదుట తూర్పున తూర్పు తట్టునున్న ఒలివ కొండ మీద ఆయన పాదములు ఉంచగా ఒలివ కొండ తూర్పు తట్టుకును ఎడమటి తట్టుకును నడిమికి విడిపోవును సగము కొండ తూర్పు తట్టుకు సగము కొండ దక్షిణ తట్టుకు జరుగును కనుక విశాలమైన లోయ ఏర్పడును ఆ తర్వాత సంఘటన అంతా ప్రభు నేసి క్రీస్తు వారు రెండు రెండవ రాకడకు సంబంధించినటువంటి విషయంగా గమనించమని కోరుతున్నాను ఆమె చెప్తారా కొంచెం గట్టిగానే చెప్తానా అలలు అంటారా గమనించమని ఆశపడుతున్నాను ఒలివా కొండ ఒలివా కొండ పిల్లల ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క ఆర్థికపరమైన విధానాల్లో వారు ఆశ్రించబడటానికి ఏ ఒక రకమైనటువంటి విషయాలు ఉంటాయి మనకు వ్యవసాయం చాలా ముఖ్యమైనది మనము మన ఆర్థిక విధానాలు దీవెనకరంగా ఉండటానికి వ్యవసాయం క్షేమంగా ఉంటే మనం అంత క్షేమంగా ఉంటాం అన్ని చోట్ల ఆయా ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయానికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యతలు కూడా మనం చూస్తుంటాం ముఖ్యంగా ఇజ్రాయల్ దేశంలో కూడా వ్యవసాయం ఉంటున్నప్పటికీ అక్కడ ఎక్కువగా టూరిజం ద్వారా వారు బ్లెస్ అవుతున్నారు టూరిజం ద్వారా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఉంటాయి టూరిజం వాళ్ళ జీవితాలకి అంటే ఆ దేశములకు పెద్ద ఆదాయంగా ఉంది అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఆ టూరిజం సిస్టమ్ అంతా చూసేటువంటి ఆ మంత్రులు దానికి సంబంధించిన అధికారులంతా ఒకసారి ఆలోచన చేశారంట అన్ని చోట్ల మనము బిల్డింగ్లు కడతా వచ్చాము ప్రతి చోట మనకి ఈ స్టార్స్ హోటల్స్ త్రీ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ సెవెన్ స్టార్లో ఇంకా స్టార్లు ఉంటాయా సెవెన్ వరకు నాకు తెలిసి ఇంకా ఉంటాయో లేదో నాకు తెలియదు నైన్ స్టార్లో ఏమో ఉండదు సెవెన్ వరకే తెలుసు ఈ స్టార్ హోటల్స్ కట్టి మనం ఎంతగానో బిజినెస్ పరంగా ఆర్థిక విధానాల్లో బ్లెస్ అవుతూ ఉన్నాం కానీ మనం ఇదిగో ఈ ప్రాంతంలో ఒలివ కొండ కూడా అట్లాగే ఖాళీ పెట్టుకొని ఉన్నాం ఇంతవరకు ఆ ఒలివ కొండ వైపు వెళ్ళి మనం అక్కడ బిల్డింగ్ కడదామని ఒక హోటల్ కడదామని మనకు ఆలోచన లేకుండా పోయింది అట్టెట్టా మనం వెళ్దాం పదండి మన ప్లేస్ని ఎందుకు వ్యర్థం చేసుకోవాలి అంటూ అక్కడికి బయలుదేరి వచ్చారట ఎవరు అధికారులు దానికి సంబంధించిన మంత్రులు వారు అక్కడికి వచ్చి అక్కడ ఏదైనా ముందు సాయిల్ టెస్ట్ చేస్తారు కదా భూమిలోకి ఏమో పంపించి అది బిల్డింగ్ ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ పైకి లేవడానికి అది సరిగా ఉంటుందో లేదో అని చెప్పడానికి చెకప్ చేస్తానికి అని కానీ నేలని అలాగా సాయిల్ చెకప్ నేల నేలని పరీక్షించడానికి అని ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఒలివ కొండ ఒక డొల్లలాగా ఉందంట ఇక్కడ ఏ బిల్డింగ్ కట్టడానికి వీలు లేదు అని వారి ఇజ్రాయల్ దేశం మంత్రులు ఆ విదేశాంగ మంత్రి ఏమంటారు కదండి టూరిజం సంబంధించినటువంటి మంత్రులు ఆ తర్వాత అధికారులు అందరూ కూడా ఎన్ని తిరిగి వచ్చేసారట బాగా మీరు గమనించి మనం ఆశపడుతున్నాను ఒక సమయం ఎలా జరగబోతుంది ప్రభు నిశ్చితిస్తూ వారు మరలా ఏ కొండ మీద నుండి ఆయన ఆరోహణం వెళ్ళాడో అదే కొండ మీదకి తిరిగి మరలా రాబోతున్నాడు ఇప్పుడు మరొకసారి అపోస్తల కార్యగ్రంథం మొదటి అధ్యాయం వచ్చిన భాగం ఇరవై పదకొండులో చదువుతాం గణలీయ మనుషులారా మీరెందరికి నిలిచి ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారు మీ అందరి నుండి పరలోకములకు చేర్చుకొనబడిన ఏసే ఏ రీతిగా పరలోకములకు వెలుట మీరు చూచితురో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగి మరలా వచ్చునని వారితో చెప్పాను ఇక్కడ పద్నాలుగు నాలుగు జక్రే గ్రంథం చదువుకుంటే ఏసే అదే ఒలివ కొండ మీదకి మరలా అడుగు పెట్టబోతున్నాడని పరిశుద్ధ లేఖనమైన బైబుల్ గ్రంథం తెలియచేస్తా ఉంది బైబుల్ నమ్ముతాము లేఖనాల్లో రాయబడిన ప్రతి మాట నమ్ముతాము బైబుల్ సత్యం ఇందుకు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఏసే వస్తాడు ఆయన సంఘాన్ని తీసుకుని వెళ్ళడానికి కాబట్టి సంఘం ఏమై ఉండాలంటే ఈ ఐదు రకాలైన పరిచర్యలతో ఎక్కడ చెప్పాము నాలుగు పదమూడు ఎపిసిల్ రాసిన పత్రికలో అపోస్తులు ప్రవక్తలు సువార్థికులు కాపరులు బోధకులు ఈ ఐదు రకాలైనటువంటి ఈ ఉపదేశకులు బోధకులు ఉపదేశకులు ఒకటే ఈ వీరి యొక్క పరిచర్య ద్వారా సంఘం ఏం కావాలి అపోస్తుల బోధ సహవాసం రొట్టి పిలుచుట ప్రార్థన చేయటంది ఎడతెగని అనుభవం ఉండాలి పిల్లలు ప్రభు నేసి పిలి
ఆయన ప్రార్థన జీవితంలో తండ్రితో మాట్లాడుతూ ఈ భూమి మీద ఆయన ద్వారా పగటి కాల సమయంలో ఆయన ద్వారా జరిగే ప్రతి అద్భుతం చూసే మాత్కారాలు అన్నీ కూడా ప్రతి అద్భుతం జరిగిన రాత్రి దేవునితో తండ్రితో ఆయన గడిపినటువంటి ప్రార్థన శక్తి ఆయన జీవితంలో ఎంతో బలాన్ని ఇచ్చింది శక్తిని ఇచ్చింది ఈ కార్యాలన్నీ జరగడానికి కారణమైపోయింది అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులు కూడా యోహాను శిష్యులు యోహాని శిష్యులు యోహాను యోహాన్ శిష్యులకు ప్రార్థన నేర్పించినట్లుగా ఆ బాప్టిస్మ్ ఇచ్చే యోహాను ఆ తన శిష్యులకు ప్రార్థన నేర్పించినట్లుగా ప్రభు నేసయ్య మా కూడా మాకు ప్రార్థన నేర్పించమని యేసు ప్రభావ శిష్యులు యేసు ప్రభావారిని అడిగినట్లుగా లేఖనాలు చదువుకుంటాం వారికి అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా జరుగుతున్న ఏ అద్భుతమైన చుచ్చుకెళ్ళిన మహాత్కారాలైన ఇవన్నీ కూడా దేని ద్వారా జరుగుతున్నాయి అంటే రాత్రి తండ్రితో ప్రార్థనలో శక్తి పొందుకోవడం వలన కాబట్టి ప్రార్థన జీవితం నిన్ను నన్ను మనల్ని ఛార్జ్ చేసేది నింపిద్ది బలవంతులకు చేసేది శక్తివంతులకు చేసేది ఏ ప్రేరింగ్ బిలివర్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ బిలివర్ ప్రార్థన చేసే విశ్వాసం ఎదుగుతూ ఉంటాడు అభివృద్ధి పొందుతూ ఉంటాడు వర్ధిల్లుతూ ఉంటాడు మర్చి ప్రేయర్ మర్చి పవర్ బాగా ప్రార్థన చేస్తే గొప్ప శక్తి ఉంటుంది లిటిల్ ప్రేయర్ లిటిల్ పవర్ ప్రార్థన జీవితం తక్కువగా ఉంది లిటిల్ పవర్ శక్తి కూడా తక్కువగా ఉంటుంది నో ప్రేయర్ నో పవర్ నో ప్రార్థన జీవితమే లేదు దైవికమైన శక్తే లేదు మీరు నేను మనమందరూ కూడా గొప్ప ప్రార్థన యోధులుగా ఓలివా కొండ అనుభవంతో కూడిన ఆశీర్వదకరమైన భక్తి చేయుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంకనూ మనల్ని బలపరచునుగాక ఇప్పటి కొరకు దేవుని స్తోత్రం ఇంకను మనల్ని బలపరిచి వర్ధలింపు చేయనుగాక దేవుడి మాటలు దీవించి ఆస్తించునుగాక అలాగే లేచి నిలబడినట్లయితే ప్రార్థన చేస్తాను ఒక్క నిమిషం 